Hi buddies, good morning. The, in this video, I am just discussing about some terms, and basically, this is uh, from the class 10. And I think you should know about this, that's why I am just making this video. Okay, now let's start. This is invert endo. I think you uh, don't know what ये क्या होता है कि if a is to b equals to c is to d है तब क्या हो जाता है invert into का property का मतलब होता है उसका just उल्टा हो जाता है that is b ratio a equals to d ratio c and this property is called invert endo और we can say inverse हो जाता है मतलब उल्टा reverse हो जाता है ठीक है and that is alternando nando alternando इसका क्या मतलब होता है if a is to b equals to c is to d है then a is to C equals to B is to D हो जाएगा ठीक है ये कौन सा property है alternando and the next one is componando I think इसके बारे में 11 12 में बहुत कोई पढ़े होंगे लेकिन फिर भी देख लीजिए एक बार componando क्या होता है कि A is to B equals to C is to D होता है तब क्या होता है A is to B का क्या मतलब होता है A by B और C is to D का क्या मतलब होता है C by D and using this property that is component उसमें क्या होता है plus one हो जाता है both side that is a by b plus one and c by d plus one ये जो given था इस term में दोनों में plus one add कर दिए and अगर इसको फिर से simplify करेंगे तो क्या हो जाएगा a plus b by b equals to c plus d by d this is the property for component दो right and the next one is dividend दो dividend दो क्या होता है कि a ratio b equals to c ratio d है और we can say a by b equals to c by d then क्या हो जाता है? Both side minus one हो जाता है, दोनों side। ये कौन सा property है? Dividendo। And uh, इसको simplify simplify करेंगे तो क्या बन जाएगा? A minus b by b equals to c minus d by d। This is the property which is called dividendo। And the combination of both, that is componendo and dividendo। इसमें क्या होता है? कि a by a is to b equals to c C is to D और we can say A by B equals to C by D D is to के क्या मतलब होता है ratio that is by okay then क्या हो जाता है componendo and dividendo का property में होता है क्या है देखिए क्या है ये A by B है ना तो A को क्या करेंगे both side लिखेंगे A by A okay ऊपर नीचे numerator and denominator में A लिख दिए और नीचे जो quantity था उसको positive भी लिख दिए और नीचे minus भी लिख दिए ठीक है सिमिलर केस वही करेंगे राइट right साइड में भी दैट इज सी ऊपर में था तो नीचे ऊपर नीचे दोनों साइड सी लिख दिए और यहां पे प्लस भी किए थे ना ऊपर में तो यहां पे प्लस डी करेंगे नीचे वाला क्वांटिटी के साथ और नीचे माइनस डी करेंगे समझ में आया ये वाला बात इसको बोलते हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंड एक चीज और कि ऊपर में प्लस किए थे तो इसमें भी प्लस करेंगे और नीचे माइनस किए तो नीचे भी माइनस करेंगे सिमिलरली अदर केसेस क्या हो सकता है ए बाय बी ए और माइनस बी प्लस बी ओके सिमिलरली सी बाय सी लिख देंगे यहां पे माइनस किए ना बी तो यहां पे माइनस डी लिखेंगे एंड प्लस डी दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो जो भी करेंगे सेम करेंगे अगर ऊपर में पॉजिटिव किए हैं तो दोनों में पॉजिटिव करेंगे अगर नेगेटिव किए हैं तो दोनों में नेगेटिव करेंगे एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो राइट चलते हैं थोड़ा सा इसमें हम क्या किए हैं एक शॉर्ट में छोटा सा एक पेज में लिख दिए हैं टोटल प्रॉपर्टीज को आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके जैसे कि इन शॉर्ट क्या है a by b equals to c by d होता है देन इनवर्ट एंडो का क्या मतलब होता है b by equals to c by d by c अल्टरनेंडो का क्या मतलब होता है a by c equals to b by d कंपोनेंडो का क्या मतलब होता है a by b plus 1 c by d plus 1 और वी कैन से a plus b by b equals to c plus d by d डिविडेंडो का क्या मतलब होता है a by b minus 1 c by d minus 1 व्हिच इज इक्वल्स टू a minus b by b equals to c minus d by d and the last one is कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये क्या है अगर a plus b by a minus b लिखेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा c plus d by c minus d और we can say a minus b by a plus b और c minus d by c plus d मतलब फिर से बता रहे हैं कि यहाँ positive लिखेंगे तो इसमें भी positive भी लिखेंगे both side left side और right side ऊपर में और नीचे negative है तो both side negative होगा और we can say both side negative है ऊपर में तो both side negative होगा और positive है down में तो दोनों में positive होगा ठीक है and this is the some properties एंड एक क्वेश्चन पे चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिए अच्छा रहेगा क्वेश्चन क्या है कि इफ p इक्वल्स टू 4xy बाय x plus y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी दैट इज p 2x बाय p 2x एंड p 2y बाय p 2y तो इसमें हम लोग ये जो ऊपर में अबव जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े इसका यूज करेंगे ठीक है 
आप लोग चाहे तो दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं लेकिन सबसे इजी प्रोसेस है मेरे अकॉर्डिंग यही ठीक है वी हैव p इक्वल्स टू फोर एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई जो गिवन था क्वेश्चन में ठीक है इसको हम लोग सिंप्लीफाई ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर एक्स वाई को लिख सकते हैं ना टू एक्स इंटू टू वाई ठीक है क्योंकि अभी पता चल जाएगा ऐसा अगर इस टू एक्स को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ से इस लाइन पे आते हैं ये क्या है अगर टू को नीचे लाएंगे तो पी बाई हो जाएगा और रेस्ट में बचा क्या टू वाई बाई ठीक है अब क्या करेंगे अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो सी एंड डी लिखा हुआ है मैंने तो क्या हो जाएगा कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो में ऊपर में जो रहता है वो ऊपर और नीचे दोनों में लिखते हैं दैट इज p बाई पी लिख दिए और नीचे वाला क्वांटिटी को ऊपर में पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव कर दिए सिमिलरली यहाँ भी वही करेंगे टू ऊपर में था ना तो टू वाई बाई लिख दिए टू वाई बाई लिख दिए और नीचे जो क्वान्टिटी था नीचे क्या था एक्स प्लस उसको प्लस लिख दिए ऊपर में एक्स प्लस और नीचे माइनस में एक्स प्लस लिख दिए ये माइनस से पॉइंट नहीं है ठीक है तो ये समझ में आया ऊपर में यहाँ पॉजिटिव किए थे तो यहाँ भी पॉजिटिव किए यहाँ नेगेटिव किए थे तो यहाँ भी नेगेटिव ही किए और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस थ्री वाई बाई वाई माइनस एक्स राइट सिमिलरली ये हो गया हम लोग का किसका वैल्यू p प्लस टू एक्स बाई पी माइनस टू जो हम लोग को एक क्वांटिटी का वैल्यू मिला सिमिलरली इस क्वांटिटी में देखिए इसको फिर से लिख सकते हैं क्या इस टू को नीचे ला सकते हैं और वी कैन से पी बाई टू वाई इक्वल्स टू टू एक्स बाई एक्स प्लस वाई ओके नाउ फिर से अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो तो क्या हो जाएगा P बाई पी लिख दिए और नीचे वाला क्वांटिटी को ऊपर में पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव कर दिए सिमिलरली 2x एक्स बाई टू लिख दिया ऊपर में पॉजिटिव x प्लस वाई किए यहाँ पे देखिए x प्लस वाई किए और नीचे माइनस के साथ x प्लस वाई किए और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई ठीक है एंड नाउ क्या करेंगे इस दोनों का समेशन चाहिए था हम लोग को क्वेश्चन तो यही बोला गया था इसका वैल्यू क्या है तो क्या करेंगे दिस क्वान्टिटी एंड दिस क्वान्टिटी को एड कर देंगे आप लोग चाहें तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू एजम कर सकते हैं एंड बाई वन प्लस टू ऐसे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा p प्लस टू एक्स बाई पी माइनस टू एक्स प्लस पी प्लस टू वाई बाई पी माइनस टू वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री वाई बाई वाई माइनस एक्स ओके एंड ये क्या था थ्री एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई दोनों को लिख दिया मैंने ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखिए y माइनस एक्स और ये क्या है इसमें अगर माइनस कॉमन लेंगे यहाँ माइनस आ जाएगा और ये चेंज किस में हो जाएगा y माइनस एक्स में तो एल सी एम फाइनली हम लोग का y माइनस एक्स आएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का देखिए थोड़ा सा आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं फाइनली वी हैव द वैल्यू टू दैट इज आवर एंसर ओके थोड़ा सा चलते हैं एक और टॉपिक थोड़ा सा छोटा सा ओके okay, यहीं पे कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मैं दूसरा वीडियो में बताऊँगा ओके फाइन ओके थैंक यू एंड वन मोर थिंग इंटरेस्टिंग नहीं लगता कभी कभी कोई फॉलो करे तब ना मज़ा आएगा कोई फॉलो नहीं करते हैं अगर फॉलो करेंगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ठीक है ओके थैंक यू बाय बाय